，月儿，把药喝了。子歇，告诉我实情，我几次要你陪我去见魏美人姐姐，你都屡屡推诿，为何？那魏美人，还是不要去看了。姐姐怎么了？她因为开罪了大王，被大王割掉了鼻子。啊？怎么会这样？据说是南后因为争宠。设下的圈套。可不管怎样，大王都不该如此蛮横。魏姐姐，她也是王侯之女，怎可视如草芥？这宫中的女人，哪个不是诸国权势权衡的赌注？即便身为公主、王侯之女，谁又能左右自己的命运？只是这魏美人的遭际，实在让人扼腕叹息呀、啊。若是没有美人姐姐，元首搭救，我的命早就没了。可如今姐姐遭难，我却束手无策。估计宫中，只有你在真心为他难过。多少人都认为。只有别人死，自己才能活。今日是他人死，自己活；明日就是自己死，他人活，有什么区别？我不要过这种日子。敢问姑姑，前不久，有个魏美人住在这张华台里，你可知道她的去向？还喂美人呢，鼻子都没了，活脱一个丑八怪。姑姑可否告知，我在何处能找到他？婢子不知道啊，这远近处处亭台楼阁，看起来好风光啊，谁知道哪日就成了冷宫了，还这个美人那个美人的。今日可能是掌中的珍宝，那明日呢，就是落地黄花喽。既然姑姑不知道他的下落，那能否让我去他的寝宫看看？想去就去吧，大王有令，这里边的东西啊，早就都清干净了。多谢姑姑。张子，张子，张子，你怎么会在这儿？月公主，昨日魏美人在冷宫自杀死了，在下特意来祭奠她一下。这不，看到他留下的牌绣，睹物思人，有些伤感。月公主。曾有交集？没有。张子何时变得如此多愁善感？虽说魏美人与在下素昧平生，但魏美人毕竟是因我而死。不是说那是南后郑秀的手段吗？给南后出谋划策的正是在下，张子。魏美人与你无冤无仇，你为何要害她？并不是张毅要害一个弱女子，只可惜她是屈原和朝阳搞合纵联盟的一枚棋子。就算她是棋子，又爱你何事？张毅与人有过约定
不得不借魏美人鼻子一用。卑鄙！卑鄙的不是张仪。魏王和朝阳深知楚王贪图酒色，将魏美人送进楚宫，曲意奉承，他们才卑鄙。张子，我和姑姑当初搭救你，是把你当成了君子。张仪做事有谋略，讲黑白。但从来都不是君子。我知道，月公主在气头上，此时说什么都无用。但希望将来有一日，月公主能明白在下这份不得已。好，这不用说了，你我交情到此为止，再无需交往。月公主，呃，请转告舒公主，秦王已经带着聘礼回到郢都。舒公主难道不想和秦国大王再见一面，互诉衷肠吗？见不见，关你何事没想到张仪竟然为了一己私利，对美人姐姐毫不怜惜，视如草芥，真是知人知面不知心。那个张仪真的说秦王已经回到郢都了，好像是。我就猜到他会回来的。他真是至情至性之人。张子真的说秦王回郢都是为了给舒儿下聘礼。除了舒姐姐，这楚宫当中，谁还能入得了秦王之眼？好妹妹，姐姐有一事相求。你说，既然秦王对我有情，那我也应该让他知晓。知晓舒儿的心意，姐姐是要私传信物给他。小声点儿。照理说，妹妹还未痊愈，不该劳累妹妹的。我不累，不就是替姐姐出宫一趟，去见那个秦国老伯吗？你老伯老伯的叫，好像他真的很老实的。不老不老，他不老，他与姐姐，郎才女貌，天造地设。好啦。妹妹答应你就是了，好妹妹，这件事情干系重大，我该如何谢你才好？你我之间若用得着谢字，那便生分了。老伯。我，你真的觉得我很老吗？你虽不老，但年纪也不小了呀，还不赶紧？窈窕淑女，钟鼓乐之，将舒姐姐迎娶到秦国，晚一步，可是有人要抢的。这我知道，小丫头，回去告诉你们舒公主，本王定不会负舒公主一片真心。赵侯雍派来的求婚使者就住在这个驿站，朝廷内外不少人都主张要将舒姐姐嫁给赵侯雍。老伯，快快动作，也好叫舒姐姐定心呐、啊！啊！这就是赵国派来的使者。公主慢走，望公主下次再来。秦王不必相送，告辞。楚离子，敢问刚才离去的是楚国的哪位公主？还有哪位啊？
自然是楚国的狄公主米叔啊。狄公主怎么会一个人出行呢？狄公主的随从都在外面候着呢，这不符合规制啊。狄公主金枝玉叶，她来与秦王相见，难道还要弄得世人皆知？秦王带着聘礼在宫门外几次求见，我大楚乃礼仪之邦，大王总不会永远避而不见吧？赵国的使者来郢都多日，提亲之事也要落到实处，不把秦王打发走，寡人如何给赵侯雍一个交代啊？大王说的对，那就应该赶紧见秦王才是。那秦王来郢都是给叔公主下聘礼的，寡人见了他如何应答呀？当真把那个厨娘嫁给他呀？秦王一定要娶，大王就将那厨娘嫁给他又有何妨？事情揭穿，出丑露乖的该是秦王，与大王有何干系？这君子坦荡荡，鱼目混珠的手段实不可取。既然合纵大策已定，大王身为合纵长，还是当面义正辞严拒绝秦王为好，让其知道大王合纵之决心，免得日后更多纠缠。他若不肯与寡人让步，又当如何？这里是郢都，不是咸阳，他敢怎样？他若识趣，乖乖的走了，倒也罢了。他要用强，拿下他的人头，是轻而易举之事。大王，此非仁义之举，万万不可。大王，此事还需慎重。大王，容寡人再想想。妹妹，王兄已经决定了，明日要宴请秦王商讨婚事。姐姐只知其一，不知其二，那是圈套。圈套？是才子歇告诉我，他还是从屈子那里听说的，说大王已经听从朝阳的劝说，要在筵席之上埋伏刀斧手，诱杀秦王，将你嫁与赵侯雍。这可如何是好？王兄这是要葬送叔儿的一生。妹妹，快随我一同前去求屈子帮忙。屈子认为此举非君子所为，执意反对，所以筵席之上只有朝阳一人作陪。秦王生死，只在朝阳一人之手。此事连屈子都无可奈何，那他定是凶多吉少了。只需要姐姐拿定主意，秦王便会无恙。主意？什么主意啊？我此刻五脏俱焚，哪还有什么主意？好月儿，你替姐姐出个主意吧。月儿想，秦王若不去赴宴，他们就拿秦王无可奈何了。可如何才能让秦王不赴宴呢？姐姐放心。我这就去给秦王通风报信。哎，等等，我想办法，偷偷拿出母后的出宫令符，和你一同前去。好。谁？叔公中有要事要见秦王。请稍等片刻。公主，请进。王兄已在等候了。就是这儿，去吧。哎，我，那我先进去看看。我，不是说是叔公主吗？小丫头，别生气，本王把你当成叔公主了。
鲁莽造次了。老伯不是鲁莽，是目力太差。姐姐来了，在门外呢。哦姐姐，嗯，走。我在门外等你路上小心啊！大王放心吧。嗯。赵大夫，赵大夫为赵侯雍求婚。已在郢都滞留多日，今日楚王设宴，与寡人商议狄公主米叔的婚事。赵大夫何不一同前去？楚王跟你谈婚事，关我何事？差矣。狄公主身边有几个婢女，都是绝色的。赵大夫可以请求楚王将其中一个婢女许配给赵侯雍。你，赵大夫。刚才已经亲睹楚国狄公主的容颜，既然无法娶到狄公主，退而求其次，并不难看。告辞了。哎、昨晚上，我就一直守着那扇门，等啊等啊，一眨眼。天就亮了，舒儿也是觉得奇怪，怎么一眨眼天就亮？姐姐究竟与秦王说了些什么？难道姐姐没有劝说秦王今日不要赴宴？说了，可他说要光明正大娶我为后。所以一定要亲自面见王兄。秦王热血男儿，值得姐姐倾慕。不过，昨日一夜未归，万一威后追查起来，姐姐该如何回复？秦王愿为舒儿豁出命来，我眼下哪还顾得上那么多？
喝酒。来，都听仔细了，你水杯不好，格杀勿论。本王上次进咸阳，就听说了一件事。何事？听说楚王常年患有隐病，因难于向世人启齿，无法根治，是楚王心中一块痛楚。秦王，你什么意思？楚王，听我把话说完。但本王却以为，楚王所谓隐病，也许正是。楚王天生异禀之处，此话怎讲？楚王可曾听说过，我们西北有种兽类，叫香獐子。雄獐子天生香囊，其香气让雌獐子苦追不舍。楚王身上气味奇异，不正好雄关楚宫吗？真有此事？嗯。本王这次特意为楚王带来了麝香，都说这东西若做成香囊，挂在身边，会让男人威力倍增。楚王不妨试试。亲<笑>王，本王一定试试。<笑>楚王好客，特意设宴宴请本王。本王早就听说楚王酒量无敌。所以，先敬楚王三杯。有朋自远方来，不亦乐乎？敢，且慢。这杯酒，本王是要为楚秦联姻，你我从此一家而庆贺。大王，秦王此话不妥。楚国与秦国何时联姻了？对啊，秦王，你与我楚国何时联的姻呢？寡人就是在这大殿上。向楚王请求迎娶嫡公主米叔，楚王当场承诺，并请出米叔与我相见。不过才两月有余，楚王忘记了吗？此事寡人自然是没有忘记。可那日秦王见到的只是我楚公的一名普通厨娘，并非是嫡公主米叔。若秦王真的一味索讨，那寡人只好把那个厨娘给你了。<笑>君无戏言，本王一直都是向楚国嫡公主米叔求亲，楚王答应的也是将嫡公主米叔嫁于本王。米叔明明是大王之妹，今日怎可随意拿个厨娘来搪塞？这联姻之事，你情我愿，秦王这是要强讨硬娶了，怎能说是强讨硬娶？是你们有言在先，言而无信。明明说好的是嫡公主米叔，怎会变成一个厨娘？<笑>久闻出离子，能言善辩，伶牙俐齿，佩服，佩服。令尹大人真会说笑，楚王若不肯嫁妹，本王又怎能应娶？楚王，这把刀太钝了，看来要用上本王的。这把匕首，楚王，要我来帮你吗？哎，这秦秦王不必客气。寡人，楚王看，这把匕首如何？好匕首，鱼肠匕首，削铁如泥。楚王，可愿试上一试？是，是就不必了。
寡人的本意是，楚王为了悔婚，而杀秦国之君，楚国即成为秦国永世之仇人。杀人一时，结仇百世，楚王以为值得吗？楚王言而无信，翻脸杀人，为世人不耻。来日，楚王又如何面对诸国国君？秦王，这这是个误会，误会。本王知道这定是误会。若不是误会，刀剑无眼，只怕本王性命还在，楚王的性命却没了。赵阳，秦王，这里是郢都楚宫，不是你咸阳大殿，不得无礼。明明是你等埋伏了刀斧手，剑拔弩张，无礼在先。楚离子，不用再说了。楚王诚意邀请本王赴宴，商谈联姻大事。既然早晚都是一家人，何必过分计较？冤家宜解不宜结。为何这些人还留在大殿之上了？赵阳，寡人有贵客在此，这这是要干什么？你们这些丢人现眼的家伙，都给老夫滚下去！还不快滚！好了。来来，让本王再敬一杯。祝楚王在诸国君王之中拔得头筹。本王知道，楚王一向对我汉中商於之地情有独钟。若楚王愿促成秦楚联姻，那么这商於之地好商量。什么？秦王此话当真？当然是真。本王对叔公主倾慕已久，望楚王成全。叔公主出嫁之事不宜再谈。眼下楚国正准备与五国结盟，大王前不久刚应允了赵侯雍的求亲，楚国只有一个狄公主，总不好一人许配给两国。是啊，秦王。此事寡人的确是为难。大王，晋上晋大夫有要事要禀报大王，让他在大殿外等着。晋大夫说是要事，等不得。什么事如此慌张？让他进来。是。启禀大王。金上有什么话赶紧说！啊，大王，赵国前来求亲的使者，呃，走走了。什么？赵国前来求亲的使者走了，离开郢都了。这个赵侯雍简直是荒唐，朝三暮四，竟然把两国联姻此等大事当做儿戏。赵国使者临走时说：“他们亲眼看见秦王和叔公主多次在驿馆私下相会，郎情妾意。呃，既然秦楚交好，外人怎能过分勉强？一派胡言！寡人的王妹叔儿自幼乖巧贤淑，怎会与秦王做出那苟且之事？”除非是赵国有老夫担保，那赵国使者并非无中生有之人，必定是有人使诈。秦王，此事关乎到寡人的颜面，和我王妹米叔的名声，还望你能给个交代。本王自然会有交代，只要楚王应允，择日迎娶叔公主便是了。
，你们这不是趁火打劫吗？可惜呀、啊，已经水到渠成，生米煮成熟饭了。两位公主，请留步。谁敢阻拦狄公主？小心你们的脑袋！拜见大王。拜见大王。你们来干什么？既然是商议舒姐姐的婚事，那总该问问舒姐姐自己的心思吧。大王，女子婚配向来全凭父母之命、媒妁之言。大王。解铃还需系铃人。好，淑妹啊，寡人今日就当面问你一声：秦王嬴驷三番两次来我楚国求亲，声言非你不娶。可这秦国千里迢迢，道阻且长。王兄认为你一定不会愿意嫁到那荒僻之地的，所以正打算替你做主。大王恕罪，此事还是由淑儿自己做主吧。你说什么？求大王体恤兄妹亲情，成全淑儿与秦王的姻缘。你，楚王，这第三杯酒，就祝本王。与舒公主百年好合，子嗣绵延，如何？母后息怒，舒妹妹也算是个性情中人，竟然不顾母后的颜面，只身闯入大殿，当众承认与秦王的私情，让大王好生难堪。哎呀，如今大王对这桩婚事也无可奈何，母后，还是顺水推舟算了。啊，臣妾就是想给母后通个气，免得一个人蒙在鼓里黑不隆冬的。既然婚事已定，母后的心也该落下了。臣妾可真是为淑妹妹感到高兴啊。好了，臣妾告辞了。恭喜母后！气死我了！真是气死我了！南后这是黄鼠狼给鸡拜年，威后若是真生气，就招了他的道了。但淑儿怎会自降身份，自甘堕落？那秦王有什么好？哪点比得上赵侯雍？真是喝了迷魂汤了。淑公主也许是受了别人的挑唆。那月华台里，不是还住着个芈月吗？可不是，我真是糊涂，竟然让淑儿和那个贱丫头在我的眼界之外恣意妄为。戴猫，传我的旨意。让淑公主马上给我搬回高堂台。是，微后，晋上大夫求见。晋上一向跟南后热络，南后刚走他就来了。那，奴婢去回了他，就说微后身子不适。等等，听说秦王就是托晋大夫为他出面求亲的，我倒要看看他怎么花言蜜嘴的。让他进来。是。拜见微后，免礼。谢微后。听说晋大夫近日为楚秦联姻之事忙碌的很，今日怎会到我这里来？微臣是给微后道喜来了。喜从何来？秦王九牧淑公主贤德美貌，愿以倾国之力来迎娶。淑公主乃微后掌上明珠，秦楚联姻岂不是喜事一桩吗？我看中的贤婿不是秦王，晋大夫道喜走错门了。赵侯雍虽好，但与秦王相比，却有缺失。此话怎讲？
赵侯雍来楚国提亲，是为了合纵；大王曾允诺婚事，也是为了与五国联盟。臣以为，五国联盟貌似强大，实则人心不齐，不堪一击。楚国若与其联盟，必然浪费人力物力，不如结交强援，共谋他国。结盟由大王定夺，我只在意叔公主的婚事。这婚事和结盟之事同理，吴国联盟尽其力，只相当于一个楚国。然而，五国人心涣散，只可当半个楚国。秦国国力雄厚，与楚国不相上下。若与秦国联姻，强强联手，便可无敌于天下。更何况，叔公主就算嫁给五国任何一个王侯，因其国力不强，这些王侯只是徒有虚名，王后之位就更是徒有虚名了。怎能跟一个手握大权的秦国王后相比？再者说，姻缘姻缘，讲究的是一个缘分。叔公主与秦王情投意合，日后夫妻比翼双飞，鱼水和谐，这不都是微寇所想所盼吗？你虽把那秦王说的百般之好，可那秦国荒蛮，秦人粗鲁，叔公主要是嫁过去，怕是要吃苦头的。好与不好？要问叔公主的心意，而听为虚，眼见为实。为后何不找个机会，亲眼见一见秦王？到时便知微臣所言句句是真。我就信你一回。五日后，是郢都祭祀少司命大典，叔公主会献舞少司命。到时我和大王都会去，我会让大王宴请秦王。秦王的人品和谈吐如何，我一望便知。守。